Bom, boa noite a todos. É, eu gostaria de agradecer aos presentes, né, tanto pessoalmente quanto os da Via Web. Né, mandar um abraço para o doutor Osamo, que está via web, que na realidade sempre tem acompanhado a educação médica continuada. E hoje a gente vai dar a última aula do módulo de ventilação mecânica. E a intenção de fazer esse módulo de ventilação mecânica é pela quantidade realmente de pacientes que necessitam desse procedimento e que, na realidade, acabam por estar em situações de emergência, né, porque é utilizado na emergência, e pela quantidade de denúncias mesmo, né, é, porque muitas vezes a população entende como erro médico, às vezes, é um procedimento, ou até mesmo como se fosse uma falha né, de um procedimento quando o paciente, quando não dá certo, né? ou até mesmo quando não é indicado. Então, hoje, como é o último módulo, a gente vai falar um pouco de terminalidade e o contexto de terminalidade e ventilação mecânica. Então, primeiramente, eu sou a conselheira NASA, eu não tenho conflito de interesses, né? e não estou ligado nem à indústria farmacêutica e nem à indústria de equipamento. E hoje a gente vai revisar e vamos falar um pouco do conceito de terminalidade, conceito de tratamento fútil, porque muitas vezes o ventilador ou qualquer aparato né, que a gente possa utilizar para o paciente pode ser considerado fútil, dependendo do tipo de paciente que a gente está tratando. E a terminalidade e ventilação mecânica, ela comporta dois grupos de pacientes. Primeiramente, o paciente que já é considerado terminal, por ter uma doença de base, e essa doença de base já evoluiu, já recebeu o tratamento todo que ele precisava, e esse paciente, a partir de um certo momento, foi definido como terminal e está em cuidados paliativos. Será que esse paciente em cuidado paliativo merece o uso de ventilação mecânica? Não invasiva ou invasiva até? Então, é sempre uma discussão bioética né, e à beira de leito né, que a gente pode ter. A outra situação é o grupo de pacientes que estão entubados em ventilação mecânica por indicação, né, por insuficiência respiratória, pós-parada cardiorrespiratória, por choque, enfim. Né, a situação que levou isso por uma doença neurológica né, que fez abaixamento do nível de consciência. Mas, durante o tratamento dele ele evolui mal, não responde ao tratamento e ele se torna terminal. Então, o que, que a gente faz né, com esse paciente? Como que a gente maneja o ventilador? E entre meado nessa discussão, a gente vai dar exemplo de vários casos. Então, vocês vão poder acompanhar e vão poder opinar também. Então, primeiramente, né, a morte. Né? A morte ela é sempre um desafio. E todos nós sabemos que vamos morrer, conscientemente sabemos que vamos morrer. A gente, na realidade, sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente né, que trabalha na área da saúde, a gente que atende paciente grave, que atende paciente, é um desafio para nós vencer a morte, né? É lutar pela vida, né? E é lutar pela vida do nosso paciente e utilizar todo o recurso que a gente pode, né? Tanto diagnóstico quanto terapeuta. Mas a morte vem para todo mundo, né? E essa aqui está a letra né, da canção Epitáfio, né, que é dos Titãs. E cada vez que a gente está chegando perto da morte, qualquer pessoa, né? É uma pessoa que repensa muitas vezes os seus valores, né? Então, repensa o que está fazendo da vida, repensa, na realidade, os vínculos né, afetivos, principalmente, que essa pessoa tem. Né? E, muitas vezes, né, é, repensa que ela complicou o que não era complicado. Né? Que nem a própria música diz, não devia ter complicado menos. Muitas vezes, a gente que é médico tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente complica muito. A gente não aceita tanto, né? E a gente tem que entender, às vezes, a situação do paciente que diz não a um exame diagnóstico que, porventura, a gente possa fazer. 
ou até mesmo até um tratamento que a gente queira ofertar, e esse paciente não quer mais, porque a vida dele é, é ele que toma conta, e talvez ele não queira mais viver daquela forma. Né? Então, é uma coisa sempre para a gente repensar, e em relação a nós mesmos também. Então, a pergunta é, o que, que o ser humano quer? O que, que os nossos pacientes querem quando a gente está oferecendo para eles um tratamento? Quando a gente está é, correndo atrás para que ele mantenha a vida? A discussão bioética é, a gente quer quantidade de vida ou a gente quer qualidade de vida? E isso, com certeza, todo mundo que está aqui, vive isso no seu dia a dia. Porque é muito difícil, né? Você responder essa pergunta. E é uma pergunta cuja resposta também é individual. Né? Se você for perguntar para um pai, para uma mãe, que tem ao redor de 30 anos, ele quer viver né, até 60 anos para ver o filho crescer, para encaminhar esse filho na vida profissionalmente e afetivamente. Ele quer viver outras coisas que até 30 anos ele não viveu. Né? Então, ele quer talvez viajar mais, né? ele quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Né? É uma fase ruim da vida de um homem e de uma mulher morrer nessa idade tão jovem. Né? Agora, se a gente for perguntar para um homem ou para uma mulher de 30 anos, que talvez, na realidade, já tenha começado com uma doença degenerativa aos 13, 14, 15 anos, que está restrito a uma cadeira de rodas, que está traqueostomizado, que está gastrostomizado, se ele quer continuar a viver daquela maneira. Talvez ele responda que não, que se acontecer alguma coisa com ele, ele não quer que faça nenhuma manobra de suporte avançado de vida. Ele não quer ser conectado a um ventilador, porque ele já usa a traqueostomia e ele acha isso ruim, né? Ele não quer que, por exemplo, se ele chegar num hospital, ele se, em parada cardiorrespiratória, que ele seja reanimado. Então, isso é muito individual, né? E as, cada vez mais a gente vê que não é tão dependente da idade, né? Então, a qualidade de vida, ela entra cada vez mais na nossa decisão à beira de leito. De continuar a fazer ou de parar de fazer. E se parar de fazer, não precisa ser parar de fazer tudo. Ele pode ser um parar parcial, né? Ou ele pode ser um parar da, do tratamento terapêutico curativo. Ele passa a ser, então, uma continuidade com cuidado paliativo, que visa só conforto e qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar. Os, é, isso também é muito ligado, muitas vezes, à quantidade, à qualidade de vida, à cultura também que a gente vive, né? Vocês vejam, nós temos uma cultura latina. Nós somos descendentes dos portugueses, né? Que se lamentam, né? Na hora da morte, né? Então, na realidade, a nossa cultura é uma cultura latina, uma cultura passional, né? Muitas vezes. Né? Então, a gente valoriza a vida e muitas vezes esquece né, da qualidade de vida. Isso é uma coisa importante. O europeu, por exemplo, o inglês, vamos falar do, do povo inglês, ele tem uma cultura diferente da nossa. Né? Ele tem uma cultura mais em que a pessoa é mais racional, não é tanto emocional assim. E eles aceitam, muitas vezes, decisões de término de vida mais facilmente do que nós. E eu vou dar um exemplo bem importante, assim, da nossa prática de emergência. Muitos pacientes nossos, eles recebem nutrição enteral. E a nutrição enteral, nos Estados Unidos da América, que é muita medicina que a gente segue, ela é suporte avançado de vida. Ela é considerada um suporte avançado de vida. 
Então, se vocês forem lembrar, que tem muitos casos nos Estados Unidos de paciente em vegetativo, que às vezes a família entra na justiça para poder tirar a alimentação, né? Alguma coisa assim que o paciente está sendo mantido. O grande caso é daquela paciente esquiavo, né? Não sei se vocês lembram, saiu né, na mídia e tudo. Que o marido entrou na justiça, né? Porque a família queria manter. Né? Na Inglaterra, a nutrição enteral, ela é suporte básico de vida. Ninguém pergunta se vai tirar ou não vai tirar. Mantém no paciente. Mesmo no paciente terminal. Então, vejam, é uma medicina tão boa quanto... E são duas culturas também um pouco diferentes, né? Embora os americanos fossem, foram colonizados pelos ingleses. Mas os americanos têm também uma outra cultura, digamos assim, mercantilista, um pouco diferente né, da cultura inglesa. Né? A medicina na Inglaterra ela é estatal. Quem paga o preço é o contribuinte. Nos Estados Unidos é o paciente, né? Quem não tem o Medicare lá, não entra no hospital, né? Ele não é tratado. Né? Então, é um pouco diferente. Assim. Então, vocês vejam, então, isso é muito bioética. Né? Há um tempo atrás, na Inglaterra, é, foi discutida uma seguinte situação. Lá tem muito paciente idoso que faz AVC isquêmico ou faz AVC hemorrágico e acaba ficando em vegetativo. A discussão que teve, que até foi para o parlamento inglês, é se esses pacientes vegetativos não poderiam doar órgãos. Para quem precisa receber órgãos? Eles seriam doadores né? de uma córnea, doadores de um rim, de um pedaço de fígado. Uma situação bioética assim, a se discutir da sociedade em prol da própria sociedade. Não passou isso para o parlamento inglês. Porque o medo foi, é de que, poxa, e se daqui a pouco começarem a se produzir vegetativos, né? Com o interesse de fazer transplante. Então, é uma situação muito complicada. E isso até surgiu de um livro, né? Não sei se vocês leram, tem um livro que na realidade se transformou até em filme de cinema, que era isso, né? Pacientes eram, digamos, maltratados, acabavam ficando em estado vegetativo e eles eram transportados para um hospital, tipo um hóspice, um hospital para reabilitação, né? Que seria. Mas lá, é assim, eram, eram como se fosse um paciente pendurado do lado do outro, como se fosse um frigorífico, assim. E cada paciente faltava um órgão, né? Porque eles eram os doadores. Era, é um livro sobre tráfico de órgão, né? Na realidade, né? Mas isso não é, isso não é verídico, né? Isso era ficção. Mas você vê, às vezes, antecede, né? O que o ser humano acaba pensando em fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? O que a gente vai passar para os nossos pacientes do prognóstico, né? De dar, às vezes, uma esperança, né? maior do que existe, ou menos que existe. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Mas a gente está numa fase da ciência em que a gente também vai ter que começar a se questionar né? o que, que o paciente quer. Né? Ele quer viver mais ou quer viver mais e viver bem? É algo importante, né? Porque é em cima disso que a gente vai investir os nossos recursos. Então, veja, se a gente for conversar com pacientes que estão na UTI ou chegaram na emergência, ou na realidade estão internados, ou até mesmo a nível ambulatorial, o que, que esse paciente quer né, quando ele vai para um hospital, quando ele fica doente? É isso que o paciente quer. Ó. Ele não quer saber se a neoplasia tem 5% de chance de ser pilocítica ou astrocítica ou não sei o quê. Não quer saber. Não quer saber se o prognóstico dele evoluir em 5 anos é 30%, 80%. Né? Ele não quer sentir dor. Ele quer comer. Né? Ele quer sentir o gosto né? de muita coisa que ele gosta. Batata frita, Coca-Cola. Um dia a gente estava brincando na UTI, né? Se um dia eu internar e virar terminal, eu quero beber Coca-Cola. 
Daí nós, da equipe, começamos a brincar. Ah, eu não, eu me trago a batata frita, porque eu adoro batata frita. A outra pessoa, ah, eu sou louca por suco de laranja, então eu quero pelo menos beber um copo de suco de laranja natural. Né? Né? E assim foi indo, então cada pessoa tem um desejo. Não sofrer. Né? Então esse sofrimento é algo que a gente também tem que perceber, porque muitas vezes o paciente está angustiado. Né? E a gente tem que perceber isso, às vezes ele não fala. Né? A outra coisa é que o paciente quer sentir-se limpo, né? quer tomar banho. Não sei se alguém de vocês já internou em hospital, se alguém que está na web já internou em hospital, mas é muito ruim quando você está acamado e vem uma outra pessoa dar banho em você. É muito ruim. É bom mesmo você ir para o chuveiro, ligar o chuveiro e tomar uma ducha. Né? Então, isso é uma coisa que faz uma diferença grande na qualidade de vida. Não sentir frio. Tem muito paciente nosso que está internado que pede, eu queria que trouxesse minhas meias. Né? Não é? Eu queria aquele, aquela toquinha de lã, né? um cachecol. Né? A pessoa não quer sentir frio. A pessoa quer ver as pessoas que ela ama. Porque por mais que a gente tenha um vínculo com o paciente, por mais que eu chegue e fale para um paciente de manhã, quando eu pego o plantão, bom dia, seu fulano. Não é que nem a esposa dele dá um bom dia, ou que nem o neto dele dá um bom dia, ou que nem o irmão dá um bom dia, ou um filho. Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que se colocar muito né, no local do ser humano para, nessa hora, a gente poder otimizar essas situações, que são coisas que não têm custo. <risos> isso não custa nada. Né? Isso é custo zero. Né? Isso não é recurso é, caro. Né? Isso é um, é um recurso da vida em comum. Então, são coisas que a gente sempre tem que se preparar e sempre tem que pensar e muitas vezes ser maleável. Por que não? Por que falar não? Por que não deixar o cachorro entrar visitar o dono dentro da UTI? Por que não deixar o cachorro entrar visitar a criança que está dentro do hospital, que é o cachorro de estimação? No HC a gente já deixou entrar. E o paciente morreu depois. Tem cachorro que vai, às vezes, quando a criança é interna e fica na frente do hospital. É algo louco, né, de a gente imaginar. Mas acontece. Mas por que não? Por que não deixar entrar? É CCH que não deixa entrar. <risos> Mas se a gente quiser, a gente, coitadinho do cachorro, né, passa um alquinho na patinha. Deixa, deixa ele entrar. Qual é o problema? Eu não sei. Tá? Mas a gente tem que repensar essas coisas, porque faz parte, né, do ser humano, a gente tem que melhorar isso, né, nas nossas unidades. E vejam, pessoal, eu trouxe aqui um slide, alguns slides interessantes, assim, eu sei que está um pouco fora de foco, mas assim, isso aqui é expectativa de vida nos Estados Unidos de 1990 até agora, 2013. Então, aqui para homens e aqui para mulheres. Homens, cavaleiros, me desculpem, mas vocês vão morrer mais cedo. A literatura comprova, né? Então, você veja, ó, a expectativa de vida do homem de ao redor de 72, né, 71 anos, subiu para redor de 76, 77 anos nos Estados Unidos, né? Nesse tempo aí, 14 anos praticamente, uma geração. Vocês vejam que para as mulheres, nós chegávamos quase nos 80 aí, né? E não sei se é bom ou se é ruim, né? mas a gente vive um pouco mais, a gente está passando por uma expectativa de vida de um pouquinho mais de 80 anos, 81 anos, mais ou menos, 82 anos. Então, isso aqui saiu no JAMA desse ano, né? tem toda a referência bibliográfica. Então, vocês vejam, o ser humano está vivendo mais. Né? Hoje em dia, o ser humano come mais. A gente tem uma medicina melhor. Ele vive mais, a expectativa de vida aumentou. E do que, que a gente morre, né? Então, você veja, isso aqui também, ó, as, os top 10 de causas de morte e dos fatores de risco, também em, nas idades, né? Isso avaliado em 2013. Então, eu vou ler para vocês, porque realmente está fora de foco aqui. Mas, ó, a primeira causa de morte, tanto no homem quanto na mulher, como a segunda causa de morte, tanto no homem e da mulher, ó, a primeira causa é doença coronariana isquêmica, insuficiência coronariana, 
e depois vem o Alzheimer, doença vascular cerebral, né? Então, a demência, né, que acaba levando o paciente à morte. A terceira causa no homem, ó, é câncer de pulmão e na mulher é o AVC. Depois, no homem, vem o DPOC e depois, na mulher, vem o câncer de pulmão. E assim vai indo, ó. Até chegar ó, no diabetes, na mulher, no câncer de mama, no homem, na insuficiência renal crônica e pneumonias, né? Que matam também. Principal fator de risco ó, que mata homens e mulheres é a dieta. É a dieta inadequada que a gente faz hoje, né? É excesso de carboidrato, excesso de lipídio, a gente come o que quer o ano inteiro. Não é mais que nem na década de 70, né? Que a gente tinha que esperar a época da melancia para comer melancia. A época da batata, né? Para comer batata. Depois, no ano seguinte, vinha a manga. E assim ia indo, né? A gente acompanhava praticamente na, durante o ano todo. Hoje não. Hoje você vai no supermercado, tem tudo. O ano inteiro. Então, isso também a gente tem que se cuidar. Porque muitas vezes, cada nutriente é diferente, né? Coisas vão sendo repostas progressivamente. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Fora carboidrato, né? Porque hoje, se você for numa panificadora, se você for olhar, tem vários tipos de pães, vários tipos de torta, vários tipos de bolo, né? A gente vai nas panificadoras, é algo maravilhoso, assim. Agora você veja, a segundo fator de risco é tabagismo no homem e hipertensão na mulher. E vice-versa como o terceiro. Então, hipertensão e tabagismo são fatores de risco importantes. Ó. Índice de massa corporal, né? a obesidade. Né? E assim vai indo. Né? Assim como o alcoolismo. Né? É, é, o sedentarismo entra aqui. Ó. Pouca atividade física é um fator de risco. Né? Sedentarismo é doença né, hoje. Então, a gente tem que... Realmente valorizar, às vezes, algumas coisas que passam né, pela vida. E, principalmente porque nós, médicos, também vamos morrer. Né? Então, tem estudo, ó, comparando. Ó, né? Então, médicos, né, a idade que o médico morre né, né, e as principais causas, comparado com outras profissões. Certo? Então, vocês vejam, ó, médico principalmente morre... Ó, de doença do coração. Enquanto as, os outros profissionais geralmente morrem por câncer. E assim vai indo. Então tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma profissão que tem até um estresse muito grande. Né? E você veja, o médico muitas vezes ele vai para o hospital. Mesmo com todo o conhecimento dele de terminalidade, de limitação de suporte, de coisas que muitas vezes não vão dar certo, quem é que vai levar o médico para o hospital quando ele fica doente? É a família. Então, na realidade, você veja muitas decisões, muitas vezes, também são tomadas por outras pessoas que não o paciente. Né? Então, você veja, ó, médicos... Ó, Acabam indo, ó, morrendo no hospital em aproximadamente 38% dos casos, enquanto que outras profissões, 37%. Né? Isso comparado também com pessoas que têm ensino superior. Tá? Isso é uma coisa interessante. Ó. Tá? Idade, ó, agora comparando com advogado, ó, médico morre ao redor de 83 anos, um pouquinho mais que os advogados que estão pior que nós, né? 82 anos, um ano aí que também é uma profissão muito estressante, né? muito semelhante né? em termos de responsabilidade. Né? Fazer justiça não é fácil. Né? E vocês vejam, ó, comparando também médicos, advogados e a população em geral, ó, na realidade, morrer no hospital para médico, 30%, advogados, 35%, e é, população em geral, 33%, Sendo feito tudo, né? Então, não fazendo limitação de suporte, ó. Tá? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. A gente também tem que falar com os nossos familiares aquilo que a gente quer. Então, vocês vejam. Para a gente definir um paciente terminal, 
né? É, qualquer paciente, esse paciente, a gente tem que conhecer a evolução natural da doença, né? Tem que ter uma avaliação bem criteriosa para definir esse paciente como terminal, né? Tem que ter uma avaliação prognóstica pelo especialista né, da área que está fazendo isso. E tem que esclarecer que ele é terminal para o paciente, se ele tiver condições, e para a família. Porque não adianta o médico definir um paciente como terminal e não conversar com a família. Que é o que acaba acontecendo, por isso que eles chamam muitas vezes o SAMU para fazer atendimento em casa. Né? Eles levam os pacientes para as UPAs, muitas vezes, a gente acaba né, é, na aflição né, de atender a emergência, às vezes acaba entubando um paciente que já tinha decidido não ser entubado. Né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes interfere né, no nosso trabalho. Então, o esclarecimento do paciente e da família é muito importante. Porque o cuidado paliativo é iniciado com o apoio do paciente e da família. Senão, a gente não consegue fazer um bom cuidado paliativo, né? Senão sempre vai ter a dúvida né, do que aconteceu. E o doente terminal, ele não é um conceito. Né? Então, doenças neurológicas, elas evoluem para a terminalidade, mas cada doença tem uma época diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Parkinson. Muitos pacientes têm doença de Parkinson. E o Parkinson, ele é considerado terminal a partir do momento que o paciente não consegue mais deglutir. Ele tem disfagia. É a evolução do Parkinson para a terminalidade. Só que até o paciente morrer, leva mais ou menos uns dois anos de média. Essa é a história natural. Então, a partir do que o paciente tem a disfagia, esse paciente com Parkinson, a família tem que estar ciente que ele vai broncoaspirar um dia. Ou que ele, na realidade, vai evoluir com uma insuficiência respiratória, e ele não vai ser tratado dessa pneumonia aspirativa ou da insuficiência respiratória que ele está fazendo com fins curativos. Vai ser só com fins de conforto. Então, isso é uma coisa importante, né? Contar isso para a família, preparar a família. Porque é muito difícil a família ver né, o paciente evoluir dessa maneira. Outro exemplo de doença neurológica é a demência. Hoje, nós temos pacientes com muita demência senil, né? Porque tem uma hora que o paciente faz vários AVCs isquêmicos pequenininhos, né? E o paciente vai evoluir com demência. Então, quando um paciente com demência é considerado terminal também, né? É hora da disfagia, da incontinência, né? Então, isso é uma coisa importante. Doença cardíaca, né? A gente sabe, aí, CC grau 4 é uma fase terminal de CC. Não adianta o paciente chegar, ser entubado, botar dobutamina, donora, adrenalina, o que for, né? Morre, né? Só que não tem mais bomba, né? DPOC, a partir do momento que o paciente precisa catéter de oxigênio, o DPOC é terminal, né? Doença oncológica, qualquer câncer que, na realidade, o paciente tenha feito tratamento cirúrgico, quimioterápico e tenha uma expectativa de, vida, de, de, de sobrevida menor que seis meses... Acabou, não precisa mais de quimioterapia, não precisa mais de outro recurso. Terapêutico, né? Tudo que vai ser feito vai ser paliativo. Então, também tem, ó, numa, no JAMA, saiu no começo desse ano, um, um pupurri de artigos, assim, um fascículo praticamente só de cuidados de finais de vida. Então, muita coisa daqui é disso, ó. Então, vocês vejam, o paciente terminal, ele deve ir para a UTI? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E eu vou mostrar para vocês a discussão que saiu no JAMA sobre isso. Por que levar o paciente terminal para a UTI e por que não levar o paciente terminal para a UTI? Você veja, uma boa parte da ciência médica, né, dos médicos, né? que na realidade estudam é, cuidados de final de vida, são contra o paciente terminal e para a UTI. Principalmente por três razões. Primeiro, aqui três razões. Primeiro, a UTI é um local que a gente tem que usar a tecnologia né, de forma agressiva para evitar a morte, para salvar a vida do paciente. 
Né? Então, na realidade, a gente vai usar todo o recurso terapêutico que a gente expõe. E o paciente terminal, ele não está mais numa fase de utilizar esse recurso terapêutico. Pelo contrário, ele vai estar num leito bloqueando a entrada de um paciente que precisa desse recurso terapêutico. A segunda razão, que na realidade é, contribui até, né, é o preço. Você veja, o paciente, na realidade, que está ocupando um leito de UTI, ele é um leito muito mais caro do que um leito de quarto dentro do hospital. Ele é dez vezes mais caro, pelo menos, né? Então, na realidade, isso tem um custo também para a sociedade. E a outra coisa é que, na realidade, é, é, muitas vezes, esse paciente, na realidade, estando na UTI, não vai, na realidade, prolongar o número de dias em que ele vai ficar vivo, mesmo ele estando na UTI. Então, uma parte da, do, do, dos médicos cientistas americanos são contra realmente levar esse paciente para o UTI. Agora, tem uma parte que é a favor. E eles têm alguns motivos também. Ó. Que na realidade, você veja, muitas vezes o paciente não tem discernimento se aquela emergência que está acontecendo com ele... É uma emergência que, na realidade, ele não vai ter uma recuperação, não é uma intercorrência do final de vida, digamos assim. Né? Ele não entende dessa maneira. E dentro da UTI, quem trabalha dentro da UTI, tem condições de decidir com o paciente qual recurso vai utilizar de uma maneira mais racional. Então, essa racionalização de recurso, mesmo o paciente terminal indo para a UTI, pode ser feita. Não precisa colocar tudo, né? A outra coisa é que, na realidade, a família, né? Então, quando você conversa com a família, e às vezes, muitas vezes, o médico que enfrenta esse, esse, é, a morte todo dia, o paciente atende o paciente que está morrendo todo dia, ele também tem um know-how muito maior para estabelecer uma conversa com a família e preparar a família para a morte daquele paciente terminal. Então, isso é uma coisa que tem um peso bastante grande também. E a outra coisa é que, na realidade, muitas vezes dentro da UTI, você pode utilizar até um recurso de maneira paliativa para o paciente, não de maneira curativa. O exemplo é, que nem está aqui, ó, duas coisas. Ó. Ventilação mecânica não invasiva. Você pode utilizar no paciente. Quem que fala que não pode utilizar? Pode utilizar. Se for dar conforto para esse paciente, se for aliviar a dispneia daquele paciente naquele momento... Se ele pode morrer de uma maneira mais confortável, sem sofrimento, você pode utilizar. A outra situação é intubação. Se um paciente tem muita secreção, que precisa aspirar para ele não morrer afogado, você pode intubar para aspiração. E você pode sedar o paciente, para ele não sofrer. E até conectar ele na ventilação mecânica também. Mas com FO2 mínima, com uma PIP mínima. Ele não vai prolongar o tempo de vida por causa disso. Mas ele vai morrer confortável e sem sofrimento. Então, vejam, né, pessoal? Então, isso é muito decisão à beira de leito de quem está vendo o paciente. É muito difícil a gente determinar, não, nesse tipo de caso, faça isso. Nesse tipo, não, não tem como. Isso aí tem que ver o paciente. Né? Isso é uma coisa bem importante. Então, vocês vejam, então, tem esses argumentos, né? Então, é, são coisas que a gente sempre tem que pensar e questionar e repensar caso a caso. Eu, por ideologia, eu sempre fui contra o paciente terminal ir morrer na UTI. Eu acho que muitas vezes seria um desperdício de recurso, ainda mais num país que nem o nosso, em que faltam vagas de UTI. Mas sabe, pessoal, muitas vezes é melhor para o paciente e para a família vir o paciente para a UTI. Porque a gente acolhe o paciente, a gente ceda o paciente, a gente faz uma analgesia mais potente que muitas vezes no quarto não dá para fazer. E a gente acolhe a família. 
Porque é duro ver alguém morrer. Principalmente insuficiência respiratória. É uma agonia para a família também ver o ente querido ficar do lado. Então, muitas vezes, o paciente vindo para a UTI, a família... Agora eu vou para casa esperar. Esperar o telefonema para voltar para o hospital, porque ele sabe que a pessoa vai estar tá morta. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem que se questionar também, sabe? É, não é sempre sim e não é sempre não. Né? São questões que a gente tem que colocar. Agora, claro, né? também tem o conceito de tratamento fútil. Então, também não é muito fácil. Ó. O que, que é o tratamento fútil? Né? Vocês vejam que os conceitos começaram em 1991. Ó. Em 1991, a sociedade, a American Thoracic Society, colocou essa definição aqui de futilidade. Ó. Uma intervenção que mantém a vida, ela é considerada fútil? Se essa intervenção não resulta na sobrevida do paciente. Então, aí que está. Novamente, a gente vai perguntar. O né? que, que é a medida que a gente não pode utilizar porque não resulta na sobrevida do paciente? De vários, né? É antibiótico, é ventilação mecânica, é noradrenalina. É suporte, é diálise. Agora você veja, com o tempo começaram a se discutir, ó. Em 1997, ó, a Sociedade Americana de Medicina Intensiva colocou outra definição de futilidade, ó. São tratamentos que, na realidade, é, não têm um objetivo, ó, não tem benefício fisiológico. Então você veja, já muda um pouco de coisas que você você não salva a vida, mas às vezes você tem benefício fisiológico. Por exemplo, o ventilador, já que a gente está falando de ventilação mecânica. Ele não vai prolongar a vida do paciente. O paciente vai levar um dia, dois, três para morrer, vai morrer. Mas ele fica, deixa o paciente confortável, porque ele alivia o esforço muscular, melhora a taquipneia do paciente, porque a gente pode sedar, né? aspira a secreção, né? o paciente não vai morrer afogado. Essa que é a verdade, né? É a mesma coisa que se afogar num lago, deve ser uma coisa horrível mesmo, né? Então, na realidade, a gente tem que tomar alguns cuidados assim, com essas definições, né? Porque, às vezes, o que a gente está fazendo realmente é conforto para o paciente, né? E a gente pode utilizar, tá? Então, eles colocam aqui, ó, que é um conflito, ó. E sempre tem um conflito, né? É um, é um conflito na decisão de colocar e na decisão de tirar aquilo que está colocado, né? São dois conflitos, muitas vezes, que a gente tem à beira dele. Vocês vejam, ó, em 1999, a, a Academia, a Associação Americana de Medicina, né? A AMB deles, assim, não endorçou nada. <risos> Achou que não dava para bancar nada dessas definições. Tá? E em 1999, nesse mesmo ano, ó, o Texas sabe, também acabou não endorçando nenhuma definição, sabe? Mas ela acabou colocando mais na parte ética, ó, que é melhor ter uma informação por escrita do paciente que não queira fazer nada. Que tem que, na realidade, ter um comitê de ética dentro do hospital que seja consultado, um comitê de bioética, porque não não fazer uma junta né, para discutir né, possibilidades desse paciente. E até mesmo pedir opinião judicial. Né? Isso é uma coisa importante. Então, vocês vejam, também no ano passado, ó, essas discussões são sempre feitas, sempre feitas porque realmente tem polêmica. Né? Não existe uma definição é, nacional, nem, nem a nível global, nem a nível de sociedades, né? Mas aqui, ó, o ano passado foi publicado um algoritmo nesse journal aqui, que é muito bom, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, que é o jornal, que é a revista da American Thoracic Society, que é uma das melhores assim, de emergência. Né? É uma revista que realmente publica coisas muito boas, assim, cientificamente falando. E aqui, ó, é, 
a gente pode, na realidade, ter como meta, né, colocar um tratamento, né, para esse paciente paliativo, assim, com uma meta fisiológica, para ele melhorar a meta fisiológica? Se a resposta for não, isso que a gente está fazendo é fútil para o paciente. E acabou aí. Tá? Então, isso tem que ser levado para a família. Isso é importante. Porque a família sempre vai questionar, né, gente? Por que que não entubou e botou no ventilador? A dúvida da família sempre vai ser, ele morreu porque não usou o ventilador? Essa é a dúvida da família. Será que o médico usou? Né? Será que ele morreu por falta do uso? Então, a gente tem que conversar antes. Nem que seja colocar o recurso para depois conversar, para depois tirar. Ou diminuir a utilização desse recurso. Então, vocês vejam, a outra coisa é que se melhora, vai ter uma hora que você vai precisar de um respaldo legal também. Então, tem que né, ter o respaldo legal. E assim vai nesse algoritmo. Então, vocês vejam, quando a gente tem um paciente terminal na emergência, quando a gente tem um paciente terminal na UTI, a nossa demanda, ela é muito mais emocional e com a família do que terapêutica abraçal. Tipo, pegar acesso, entubar, botar é, nora, passar sonda, passar sonda vesical, ao monitorizar a diurese, não é bem isso, né? A nossa demanda mesmo do médico é sentar com a família e com o paciente, se ele estiver consciente, e esclarecer o porquê que nesse momento ele não precisa mais de utilizar aquilo. Mas não é que ele vai ser abandonado no seu cuidado, ele vai receber cuidados que a gente tem que falar para ele, que são paliativos. Isso é, para ele não sofrer. Se ele precisar de um remédio para dor, a gente tem que dar. Aliás, não é ser, a gente tem que dar o remédio para dor, porque dói. Né? E a dor não é só dor física, é dor emocional, é dor do estar morrendo, é dor afetiva. Porque ele ouve a gente falar com a família, ele ouve a gente passar plantão de que não não tem nada mais para fazer. Não é isso que a gente fala? Ó, esse aqui não tem mais nada para fazer. A gente tem que mudar também. Esse, esse, essa, essa nomenclatura a gente tem que tirar né, do nosso palavreado do dia a dia. Não, esse paciente a partir de agora está em cuidados paliativos. É a mesma coisa que não ter nada para fazer. Né? Então, vocês vejam, então, olha, as conversas com a família, reuniões com a família, né, sempre entre a equipe discutir isso, né, pessoal, porque nós nunca trabalhamos sozinhos, né. A enfermagem tem que estar ciente, a equipe da fisioterapia tem que estar ciente e tem que concordar, né, porque é, uma, é um entendimento da evolução do paciente. A a nutrição tem que estar ciente e indicar ou não indicar, que nem a própria nutrição integral. É o exemplo. Manter ou não manter? Né? Tem que estar embasado em alguma coisa. Né? Se manter, manter quanto? Essa aí é uma condição multidisciplinar. Né? Invasão. Poxa vida, será que todo paciente que está assim precisa de acesso venoso central? Se for toda hora ficar funcionando veia, daí deixa. Agora, paciente terminal, só precisa de analgesia e sedação intradérmico, né, gente? A gente está no outro patamar hoje. É injeção intradérmica, subcutânea. Né? Então, o paciente não precisa mais. Né? Mas isso tem que ser comunicado, tanto o paciente quanto a família. Então, isso é uma demanda que é desde desgastante para o plantão. Né? É uma demanda, mas é uma demanda que é importante, né? que minimiza o conflito. Então, vocês vejam, ó, as categorias aqui de demanda. Então, você veja, ó, muitas vezes vem alguém e pede aqui ó, uma vaga de UTI para um paciente que é um, uma demência. Daí você fala que está de 
plantão, você fala assim, mas demência já é terminal? Eu não vou aceitar. É um conflito. É algo que a gente tem que conversar. Porque a gente também tem que estar em consenso com o médico assistente. Que esse paciente é terminal ou não. Do, do que vai ser feito. Muitas vezes o médico assistente, ele não quer falar que o paciente dele é terminal. Ele também não aceita. Porque se a gente não aceita né, como médico, como é que a gente vai passar isso para a família? Né? É um conflito também, é diferente. Olha só, outro, outra situação. Ó. Começar a diálise em paciente em estado vegetativo persistente. Veja, eu sei de duas situações concretas que eu vivi. De médico, nefrologista, que chegou e falou assim, não, pessoal. Paciente em estado vegetativo persistente não tem indicação de fazer hemodiálise. Não tem indicação de fazer fístula arteriovenosa. Esse paciente ele vai acabar morrendo de uremia. Morrer de uremia não dói. Né? Porque você faz aumento de, de fosfato, o paciente para. né? Ele faz fraqueza muscular e morre. Morre feliz. Morre dormindo. Né? Uremia é um... Assim, é, o paciente morre razoavelmente bem. Agora vocês vejam, tem outras situações em que o paciente teve um AVC, ficou sequelado, está no hospital e ele tem fístula artério venosa, ele está internado há um ano e meio, tem fístula artério venosa e está atualizando três vezes por semana. O que, que a gente faz? É difícil, né? Mas são conflitos para a gente sempre pensar. Ó. Paciente com câncer metastático, vai insuficiência respiratória, entubado, ó. Tá na ventilação. Vamos tirar a ventilação? Tirar e botar ele numa não invasiva? Olha, uma criança aqui, ó. É, de trocar aqui, ó. O tubo de traqueostomia que tá entupido na criança, ó, porque ela também tem uma sequela neurológica, também é um vegetativo. É tudo decisão à beira de leito. Não tem uma resposta, né, gente? Não existe uma resposta. Se você está naquele momento e se você tem uma família que, na realidade, não aceita, sente, não aceita, não tem comunicação, é melhor fazer. Porque a gente não consegue prolongar mesmo a mesma vida de um paciente. Agora, se a família está ciente, se o paciente está nessa situação, a gente vê que o paciente sofre, ceda e faz uma boa analgesia, né? Para ele não sofrer. E a morte vai chegar. Outras situações, ó. Paciente, ó, com cirrose chai C, ó, que fez uma perfuração de colo. Literatura, ó. Paciente com chai C que vai para UTI morre 100%. 100% morre. Ninguém sai. Não tem. Em nenhum lugar do mundo. Ó, o cirurgião se recusou a fazer laparotomia. Tá mais para certo do que para errado. Olha, paciente aqui, ó, que já tá, ó, em choque cardiogênico, assim, em choque por insuficiência respiratória, mas é um paciente idoso, ó. Indicaram ECMO. Não vamos fazer ECMO pra ele. Chegou o final da vida. Ou situações assim, ó, legais, né? Então, na realidade, é, envolve daí transplante de órgão, envolve eutanásia, que a gente não tem, né, aqui no Brasil, porque para nós é proscrito, né? Então, são coisas que a gente daí tem que seguir a lei também. Nós não fazemos aborto, nós não fazemos eutanásia aqui no Brasil, né? É crime, tá? E aqui, ó. A gente se recusa a ressuscitar o paciente que você já encontrou em óbito. Isso acontece muito na emergência, né? Levam o paciente em óbito, você vê que o paciente está duro já. O que a gente faz? Se anima lá. É, gente, olha, é muito difícil, né? Muito difícil. Mas são sempre conflitos que acontecem e a gente tem que, nessa hora, assim, na realidade... 
é, estar convicto daquilo que a gente está fazendo, né? Do porquê sim e do porquê não. E nunca esquecer de registrar isso, porque isso vai ser cobrado, né? Pela família, pela sociedade, de uma maneira geral, tá? Então, vocês vejam, o segredo mesmo é a comunicação, né? É fazer, é fazer na realidade, é ajudar o paciente que está morrendo, né? Com apoio psicológico, com cuidados de fim de vida mesmo, né? Com, com qualidade de vida, né? Principalmente voltado para a dor e para o aspecto psicológico e, por que não, também para o espiritual, né? Que isso é importante para pessoa, as pessoas de uma maneira geral. Né? Então, a medicina curativa, a medicina paliativa, elas não são separadas. É uma continuidade da outra. Né? Chega o um momento em que nós não temos mais o que fazer. Né? Em termos curativos, só em termos paliativos. É aliviar o sofrimento que nem a gente fez no juramento, quando a gente se formou. Então, a melhora é disso. Qualidade de vida, alívio de sintomas... Satisfação de família e humor do paciente. Também pensar na otimização do recurso que a gente tem, né? Deshospitalizar o paciente, né? E isso, de uma certa forma, diminui o custo para todo mundo. Então, a discussão na ventilação mecânica, né? Ou na insuficiência respiratória é... A gente coloca catéter de oxigênio, máscara de oxigênio para esse paciente ou não? Isso também é decisão à beira de leito, né? Vocês vejam, tem muitas vezes o paciente, realmente, que nem a gente falou, né? Enfatizando mais uma vez, né? Se ele consegue ficar com alívio de sintoma, né? Se ele consegue ficar melhor, se sentir melhor, você até pode deixar o catéter. Se você vê que com o catéter ou sem o catéter, por exemplo, se o paciente reclama, ah, isso aqui me irrita, né? Me incomoda mais do que está ajudando, tira. Porque aquilo lá não está sendo tratamento para ele, né? Ventilação mecânica não invasiva, mesma situação, né? Muitas vezes ela dá conforto, né? Porque a gente tem inúmeros DPOCs que vão morrer nas nossas emergências. Inúmeros DPOCs, muito DPOC. DPOC por tabagismo, por enfisema, DPOC por asma, que a gente tem muito, né? Aqui no Sul, né? E na realidade, você veja, o paciente na ventilação mecânica não invasiva... Ele pode falar com a família, ele pode comer, ele alivia mesmo a dispineia dele, né? E na realidade ele fica mais confortável, né? A gente consegue até manter uma sedação pequena, né? Nesse paciente, de forma que ele fique, né? Acordado, mas de uma certa forma colaborativa. Isso também ajuda bastante, né? A outra situação, aqui acabou. A outra situação da ventilação mecânica invasiva. Também, né, pessoal, uma coisa importante, assim, ele é um recurso importante, o ventilador é um recurso caro, né, ele é um recurso que a gente não tem disponível para todo mundo, muitas vezes. Falando de ventilação mecânica invasiva mesmo, né, quem que a gente vai entubar ou não entubar? Se a gente puder não entubar, melhor, né? Agora, que nem eu falei, o grande exemplo é acúmulo de secreção, mas a gente tem que entubar, né, para conforto mesmo, né. E deixa no ventilador em dose mínima, né? Dose mínima não, mas em parâmetros mínimos, né? Essa é a palavra, né? E a outra coisa é o, é o outro lado da moeda, né? Colocar a ventilação talvez seja até mais racional, assim. A gente consegue discernir no paciente. Agora, o duro é o paciente que está no ventilador, recebendo um monte de tratamento. E daí, a partir de um momento, a gente vê que ele não responde, não responde, não responde. E a gente define que ele é terminal, né? Então, é um choque refratário, é um 100% de oxigênio com PIP alta, é uma uremia que só aumenta com a, com a diálise, né? Então, são pacientes difíceis, né? Olha, tem duas coisas que dá para fazer. Deixar o paciente no ventilador com os mesmos parâmetros que ele está, porque a resposta dele não está sendo efetiva, né? E esse paciente vai acabar falecendo, né, evoluindo naturalmente da doença. A outra situação é, você até, como não está adiantando, você pode deixar o ventilador realmente para conforto, para manter a boa sedação, sedação profunda, e diminuir os parâmetros do ventilador, assim como tirar a droga vasopressora, né, esse tipo de coisa. E 
você pode chegar também à, à situação de tirar a sedação para o paciente falar com a família e até estubar o paciente, né? Na presença ou não na presença da família. Sempre alertando que o risco de parada é, pode acontecer a qualquer momento, né? Com ou sem ventilador. Então, é situação pontual mesmo, né? Tem que ver caso a caso. Mas são situações em que você tem que ter o conceito da terminalidade muito bem embasado, né? E registrado no prontuário e conversado com a família. Então, vocês vejam, ó. Para a igreja católica, né, isso é uma coisa importante, né, a igreja apoiar ou não apoiar, a igreja aceita a ortotanásia, né, ela refuta né, a eutanásia e a distanásia, né, então ela apoia né, em que quando a morte é iminente e inevitável, pode-se em consciência renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais devido ao doente em casos semelhantes. A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia. Exprime antes a aceitação da condição humana diante da morte. E é o que o nosso Código de Ética preconiza mesmo. Né? Então, nós temos no nosso artigo 41, em que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente. Mesmo ante a pedido desse ou do representante legal. Então, a gente não faz eutanásia. Né? Mas, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Então, nós podemos e devemos fazer ortotanásia né, nos nossos pacientes. A gente tem que correr atrás do diagnóstico sempre e questionar sempre. Né? Então, isso é uma coisa importante. Vamos ver dois casos, que na realidade são dois casos em que esses conflitos aparecem muito. Né? Então, alguém que evolui, por exemplo, em morte encefálica. Então, vocês vejam, geralmente é agudo. Né? Então, é um tempo muito curto para estabelecer uma relação médico-paciente, muitas vezes, em que a família aceita esse diagnóstico. A outra coisa é sempre a dúvida da família se o paciente teve chance, se foi feito tudo. Né? porque geralmente é trauma, né? que não teve erro médico, que sempre tem que esclarecer dúvida. Né? Então, isso é uma situação que tem que conversar com todo mundo e dá tempo para a família pensar também. Porque não adianta só comunicar e esperar a aceitação. Às vezes a pessoa não consegue, ela precisa de uma noite, ela precisa de um dia inteiro, ela precisa se reunir com o resto da família para conversar. Né? Então, a gente tem que ter paciência. E outra coisa, mesmo a gente sabendo que muitas vezes o paciente expressou a, a sua vontade em vida, ou, de, ou seja, ser doador ou não ser doador, no caso da autorização de doação de órgão, é sempre o encargo da família. A gente não pode utilizar isso, é a família que vai autorizar mesmo. Né? Então, nesse momento, o paciente está é, com a família. Então, vejam, ó. Esse caso aqui é um paciente JBM masculino, branco, 33 anos, né? casado, comerciante e católico. E sempre conversou com a esposa de ser doador de óleo. Você veja, um paciente jovem. Assim. Daí ele viajou com a esposa na semana de Páscoa e teve um acidente de carro. Ele e ela, ela tiveram um politrauma, né? trauma de crânio, tórax, abdômen. Foram... Né, o, o, o SIAT atendeu, foi para o PS, depois foi para a UTI. E, na realidade, JBM, quando ele foi para a UTI, ele estava em coma profundo, com várias hemorragias intracranianas, né, já dependente de ventilação mecânica, e a esposa dele também. Só que, depois de 36 horas, o JBM não tinha mais reflexo de tronco no exame físico. E abriu-se uma suspeita de morte encefálica. 
Então, foi pego o protocolo, a resolução 1480 do Conselho Federal, né, de 1997, que lá tem todo o nosso protocolo de ME, né, do arroio ao chuí, a gente tem que seguir. Então, tem os pré-requisitos que o paciente tinha. Então, ele não tinha hipotermia, não tinha acidose refratária, não tinha distúrbio eletrolítico, estava hemodinamicamente estável, compensado com noradrenalina. Então, ele estava com pré-requisito ok e tinha tomografia de crânio com diagnóstico, né? De hemorragia por trauma, né? TCE, né? Hemorrágico. Foi feito os dois exames neurológicos com seis horas de intervalo, com reflexo de tronco, com todos os reflexos bem direitinho registrados. Foram feitos os testes de apneia e foi feito um exame complementar, que é o que nossa lei obriga. Daí foi chamado toda a família. Ó. Veio o pai, a mãe, os dois irmãos, quatro tios, duas tias, oito primos. Veio a família toda. Eles foram informados e acompanharam cada passo do diagnóstico, inclusive na suspeita. Então, isso ajudou né, a estabelecer o vínculo médico-paciente, né? E depois de mais ou menos oito horas, que foi um tempo até corrido, né? Mas foi até rápido, né? Foi feito o diagnóstico mesmo, confirmou morte encefálica. A família ficou desesperada, né? A mãe não acreditava, né? Então, a mãe se expressou, né? Aquele menino que ela carregou, né? Por nove meses, amamentou... Teve rubéola, teve cachumba, levou para a escola. Ele é formado em administração, está casado, né? É, morreu antes dela, né? né? Não é natural, né? Ela acreditava em milagre, né? Porque, ó, muito paciente em coma acorda. Por que, que o filho dela não pode acordar? Né? E se o caso do filho dela fosse esse caso que acordasse? Né? Será que o exame estava correto? Né? Será que não tinha erro no exame? Então, na realidade, também foi feita explicação, foi reforçado que ele tinha um TCE, que na realidade foi feito todo o tratamento, fez cirurgia, recebeu tudo, mas o cérebro parou de funcionar. E o cérebro, ele praticamente é o maestro do corpo. E o corpo vai parando, porque não tem mais o maestro, que não tinha mais nada para fazer pelo JBM em termos curativos, né? Só que tinha alguma coisa para fazer. Tinha muita gente que estava viva em fila de transplante e que estava morrendo aos pouquinhos. E que o JBM podia ajudar, mesmo morrendo. Ele podia doar um fígado, dois rins, um pâncreas, duas córneas, um coração e um pulmão. E se a família aceitasse... Ele podia salvar oito vidas. Ele ia viver um pedacinho dele em cada, em cada uma dessas oito vidas. Só que a família não aceitou, a mãe não aceitou. Ela só queria o JBM, ela queria o filho. Ela queria que devolvessem o filho para ela. E ela fez uma promessa, que ela ia a pé até a Aparecida do Norte e ela ia ver uma, uma vela na altura do JBM. O médico falou que não tinha mais esperança, que na realidade só era de esperar a parada cardíaca. E deu um tempo para a família pensar. Depois de mais ou menos 24 horas, ó, o pai e um dos irmãos voltaram, perguntaram se como é que ele estava, se não tinha mais esperança. O que, que aconteceria se eles não aceitassem a doação? Né? O médico falou, ó, que na realidade é morte encefálica, é morte, é morte. Né? Não, te, não, não tinha doação, ele estava morto. Né? Tinha doação, ele estava morto. Por isso que até doação. Eles agradeceram, pediram mais um tempo. E na realidade, a mãe ainda não aceitava o fato. Esperaram mais um tempo. No outro dia voltaram os pais, os irmãos... Foi esclarecido de novo como é que é feito o diagnóstico, como é que faz a doação. A família sempre pergunta, né? Como é que vai enterrar depois? Né? Quais órgãos eles podiam doar? Se era obrigado a doar tudo? Né? Não, não é. Doação é voluntária, né? Não é obrigado a doar. Foi esclarecido isso e no final a mãe aceitou. 
depois que a mãe aceitou, eles assinaram o termo de consentimento. Né? Todo mundo sofreu muito né, de ver ele morrer, mas o consolo deles seria ter um pedacinho dele com outras pessoas, com outras oito pessoas, que foi a doação que foi feita. Então, né, pessoal, é uma coisa muito ruim, né? É um momento muito triste, né? É o momento da morte, né? E para nós, tá aí também é um momento de abalo emocional importante, né? Porque, afinal de contas, não, é, não são notícias que a gente gostaria de dar, né? Mas são notícias que a gente pode dar. Então, vocês vejam, então, isso é uma coisa importante, né? É, de sempre esclarecer, né? E é, estabelecer a melhor relação médico-paciente que a gente pode ter. A outra situação ó, que eu vou mostrar, ó, é uma decisão de limitação de suporte, né? Quando que um paciente se tornou terminal na UTI e o que, que é a limitação do suporte avançado de vida, o que, que foi considerado fútil, né? E a família ajudou a tomar a decisão. Então, ó, essa é uma paciente feminina, branca, 16 anos, solteira também, católica, trabalhava de designer de sobrancelha aqui em Curitiba. E ela tentou suicídio. Ela jogou álcool no corpo e te, chegou com 80% da superfície corporal queimada. Bem ruim mesmo. Chegou já em coma, bem desidratada, já com insuficiência renal, assim, foi entubada, né? tinha queimadura em tudo, né? E chocada, bem desidratada. Foi feito ressuscitação, intubação, medicação mecânica, começou a hemodiálise, começou antibiótico. E ela não melhorou. O paciente continuou ruim, né? Ela continuou, assim, com pouca resposta ao choque, aumenta a PA, cai PA, aumenta a nora, né? É, na ventilação mecânica ela estava ruim, com 100% de FO2, né? A ureia continuava aumentando, apesar da hemodiálise, nesses primeiras 72 horas. Então, é falha terapêutica mesmo, né? Ó, mantinha hipotensão e hipóxia. A família viu todo o caso, desde a época que chamou o SAMU, desde a época que foi levada para o pronto-socorro, foi entubada, né? Um familiar ficou nas primeiras 24 horas dentro da UTI, depois outros familiares foram ficando também, né? Foram vistos todos os familiares no horário de visita, foi informado para a família. E a família foi vendo, né? A falta de resposta, né? O trabalho da equipe multidisciplinar. Então, estavam os pais... Três irmãos, a menina tinha 16 anos, né? Os avós e os avós. E estava, na realidade, na reunião, né? Toda a equipe, né? Os médicos, a enfermeira, o fisioterapeuta, a nutricionista, a psicóloga e a farmacêutica clínica, né? Estava junto. A família também perguntou a chance de sobrevida, esclareceu dúvida. Nessa situação da paciente, ela já estava com menos de 10% de chance, porque ela já estava em falência de múltiplos órgãos, né? ela já chegou assim. Né? A família, então, pediu que ó, faça de tudo para ela não sofrer e não sentir dor. E essa é uma frase muito interessante, né, pessoal? Porque a família pede isso. A família não pede faça de tudo para se fazer tudo em termos curativos, muitas vezes. A família pede, faça de tudo para não sofrer e não sentir dor. Essa é uma frase comum na boca das famílias que a gente vê chegando na emergência. Né? Até a família colocou ó, que em caso de morrer, que morresse com dignidade. Foi explicado que na realidade não tinha mais o que oferecer, não tinha mais nada curativo, né? A equipe se colocou à disposição para conversar sobre outras dúvidas. Foi tirada a hemodiálise. Não foi feita. Então, um suporte caiu, foi limitado. Foi aumentada a sedação, foi aumentada a analgesia e a paciente acabou levando mais 12 horas para morrer. E como é morte violenta, né, suicídio foi para o IML. Né? Então, teve que ir para o IML. Então, aqui, na realidade, é uma paciente que chegou e se tornou terminal. Né? 
é um caso extremo, né? Eu sei, né? Talvez seja até mais fácil, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é fácil. A gente leva 15 dias para dizer que o paciente terminal. 20 dias, 3 meses. Não existe, né? Um tempo. Tá? Mas uma coisa importante, o nosso código de médico, né, nosso código de ética, apoia não manter recurso que é considerado fútil. Né? Tá? Então, considerou fútil, tem diagnóstico de terminal, na realidade, a gente pode limitar suporte, sim, a gente deve, inclusive, limitar suporte né, e explicar isso para a família. Tá bom? Pessoal, essas aí são as referências bibliográficas. Hoje é a última aula né, do módulo de ventilação mecânica, certo? Eu acho que, na realidade, a morte, a gente tem que... A gente aprende, né? Não é que a gente tem que, né? A gente aprende a encarar a morte de uma outra maneira, à medida que a gente foi ganhando a idade também, né? Mas, muitas vezes, a gente só vai passar de uma fase para outra de uma vida, né? Que nem eu estava vendo, tem um, um autor, eu não lembro agora o nome... Mas ele passa que muitas vezes ao morrer a gente só muda de quarto. E muitas vezes no outro quarto a gente tem uma luz melhor. Né? Então é uma passagem, né? é uma semente que não é mais semente, ela vai se transformar numa planta. É uma lagarta que na realidade também ela acaba morrendo para se transformar numa, numa borboleta. Né? Então eu acho que a gente tem que estudar mais. Eu acho que a gente tem que também transmitir essa tranquilidade do morrer, muitas vezes, para os nossos pacientes, para a família dos nossos pacientes. Né? É, e aprender a valorizar né, mais a qualidade de vida do que realmente a quantidade de vida. Tá bom? Era essa a mensagem assim, que eu tinha que passar. Tá bom? Obrigada. Agradeço a todos, então, e agradeço ao web, né, também os presentes, e me coloco à disposição para se alguém quiser discutir, né, alguma questão, que acho que são questões importantes para discussão, ou se alguém tiver alguma pergunta, também eu estou à disposição para responder perguntas. Olá, pessoal da web, alguém tem alguma pergunta para fazer, ou o pessoal que está que tá aqui presente? Alguém de vocês quer discutir ou quer relatar alguma situação que tenha vivido, que eu acho que é importante a gente né, discutir experiência aí? Oi. Ah, sim. A doutora uh -huh. Raquel, que foi excelente. Uh -huh. É uma experiência que eu tive e tive um pouquinho de dificuldade até de manejo e entendimento da equipe. Foi uma estubação uh -huh. paliativa. O paciente uhum. estava na casa de um parente que, que não sabia muito bem da terminalidade de uma doença oncológica avançada. O paciente começou com despiné, correram por 24 horas, reanimaram e veio no nosso serviço. E era um uhum. paciente terminal. Uhum. Foi reanimado uma PCR, ele começou no segundo dia a evoluir com parâmetros de ventilação e, de acordo com o desejo da família conversando, decidi pela extubação paliativa. Só uhum. que o maior, maior de, desafio que eu tive foi mais com a equipe de fisioterapia e enfermagem. É. Como que eu posso manejar isso de maneira, mesmo conversando? É. É, mas eu acho que, na realidade, sabe, isso também não existe uma receita, né? Mas eu acredito, assim, que dentro do, do nosso serviço, a gente sempre tem que fazer uma reunião com a equipe para discutir o caso do paciente sabe? Porque, na realidade, é importante todo mundo ter a compreensão daquilo que está acontecendo. E isso é uma questão educativa mesmo, né? Porque, na realidade, sempre a primeira vez, assim, ou às vezes uma situação, assim, né, rápida, por exemplo, um paciente que chegou há pouco tempo, né, que as pessoas conhecem pouco, que está recebendo há poucos dias o cuidado, né, é, sempre quando o paciente chega, a gente quer fazer de tudo, todo mundo quer fazer de tudo, né? Então, essa, essa situação, assim, de reportar a, o, o câncer, que é realmente o diagnóstico que está avançado, que tem confirmação que está avançado, que a família trouxe essa informação, que a família, na realidade, está ciente, que a família conversou e pediu essa palhação, que, na realidade, a intenção não é deixar o paciente sofrer, e daí até as pessoas podem ajudar, né? Ah, não! Então, vamos fazer isso com acesso. Vamos... Até as pessoas podem contribuir também, né, né, cada um na sua área né, pro, multiprofissional, do que fazer para paliar o paciente naquele momento, justamente para ele não sofrer e não sentir dor. Né? 
É, mas, é, mas, olha, é uma situação que, na realidade, é educativa, né? A gente sempre tem que aprender a conversar dentro das nossas unidades, mesmo a gente tendo plantão corrido, né? Na emergência, na UTI, até na ambulância, né? Porque na ambulância são três, geralmente, né? Uma equipe de três são três. <risos> é, parece pouco, mas, às vezes, um tem uma opinião diferente do outro. A gente sempre tem que conversar, realmente, para chegar a uma conclusão em conjunto, né? De como vai ser daqui para diante, né? O que, que é, né? Não é o abandono, para não parecer que é abandono do paciente, né? Não é abandono do paciente. É simplesmente uma mudança de paradigma naquele momento, né? O que a gente vai oferecer é conforto, é qualidade. Porque o paciente não precisa mais disso, né? É, não tem uma receita, né? Eu acho que, na realidade, essa conversa com a equipe, a gente sempre tem que ter no paciente que está ficando muito grave, no paciente que entra em cuidado paliativo, né? em situações diversas, né? No paciente que a gente, é, na realidade, é, sempre discutiu os casos com a equipe multiprofissional. Eu acho que isso daí é um aprendizado, assim, né? Do dia a dia mesmo. Bom, pessoal, então, já que não tem perguntas, já que ninguém, né, nas opiniões, né, até os relatos, assim, às vezes, né, teve um, mas acho que foi bem, bem ilustrativo, assim, e tudo. Eu quero agradecer, então, a todos, né, né agradecer o pessoal da web, né, e me colocar à disposição, então, e a gente sempre vai estar discutindo alguma coisa de emergência aqui no CRM, na Educação Continuada. Obrigada a todos e até uma próxima, então. Boa noite. <risos>